ഇന്ന് എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സ്പെഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയോ ഇന്നൊരു തനി നാടൻ വിഭവമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്നാണെന്നറിയോ ഇന്ന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്നത് അതെന്നാ അതാരാ എന്നാ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവാന്നേൽ ആ ചേച്ചിയമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല പക്ഷെ ആ ചേച്ചിയമ്മയെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ആ ചേച്ചിയമ്മ നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പോളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്മയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ക്യാരക്ടർ വൈസ് മാത്രമൊന്നും അല്ല ഈ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് ബേസിക്കലി എനിക്ക് ചേച്ചിയെ അറിയാവുന്ന അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫിലിം ആണെങ്കിലും ബേസിക്കലി എനിക്ക് ചേച്ചി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ പറയുക ചേച്ചി എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലും ഒക്കെ ഒക്കെ തന്നെയാ ചേച്ചി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എന്നാന്നോ ചേച്ചി പറഞ്ഞ കൂട്ട് വലിയ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് ഒന്നും തിന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല ചേച്ചി ചാനി നാടൻ ചേച്ചിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ നാവും ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര നാടൻ രുചികൾക്ക് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കണ്ടേച്ച് ആദ്യം എന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ചേച്ചിയാണ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലയാണ് കറക്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആ ചേർക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചേച്ചി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഓരോ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എനിക്കങ്ങ് പേടിയാ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എന്നേലും ഒരു ചെറിയ തട്ടിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ചേച്ചി ആ നേരം പിടിക്കും പിന്നെ ഈ ചേച്ചി 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 അമ്മ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് പറയുക പക്ഷെ ഇതാരാ വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്നാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കൊഞ്ച് വർത്തരച്ച തീയല നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഓ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ വിലയെന്ന് ചോദിക്കും ഈ കൊഞ്ച് തീയലെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അമ്മമാർക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം ഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് അല്ലെ ബിഗിനേഴ്സ് അല്ലെ കല്യാണം കഴിച്ച ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കടുക്കളെ കയറുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നൊക്കെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് ഇതിനൊരു രുചിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ തിന്നണ്ടെന്നറിയോ ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല എന്നാ പറയുന്നത് കൊതി വരുന്നു കാര്യം എന്നാന്നോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശരിക്കും കൊഞ്ച് തീയലും ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കൊഞ്ച് തീയലും കപ്പ വേവിച്ചതും ആ കൊഞ്ച് തീയൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കുക കപ്പ വേവിച്ചതാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളിതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാണി സാർ വന്ന് കഴിച്ചു അത് എന്നാ പറയുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരത്തിലെയൊക്കെ വഴക്കൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് നല്ല രുചികരമായ ഒരു കപ്പ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ നമ്മൾ കപ്പ വേവിച്ച് പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളിയും ജീരവും തമ്മിലായിരുന്നു തല്ല് അതെല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ നല്ല രുചിയായിട്ടുള്ള കപ്പ വേവിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്തതറിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങ് കപ്പയൊക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തിന്നണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം തീയല് നമുക്കറിയാം ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ ഇത് തിന്നേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ എനിക്കേറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടവും തിന്നാൻ ഇഷ്ടവും നല്ല പഴയ കഞ്ഞി പഴയ കഞ്ഞിക്കകത്തോട്ട് ഈ കപ്പ വേവിച്ചതും ഈ കൊഞ്ച് തീയലും കൂടെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കലക്കണം കലക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരി തൈരും കൂടെ കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമായി ആ എന്നാ രുചിയാണെന്നറിയാമോ പക്ഷേ ഈ കൊഞ്ച് തീയലുണ്ടല്ലോ വെച്ച ഉടനെ ഒന്നും പഴയ കഞ്ഞിക്കകത്തിട്ട് കഴിക്കരുത് അതിന് പകരം തലേന്ന് കൊഞ്ച് തീയലും വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും അന്നേരം വേണം ഇത് എടുക്കാൻ എന്നാ രുചിയാണെന്നറിയാവോ പഴയങ്കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ചു കുടിച്ചാണ് കൊച്ചേ നീ ഇങ്ങനെ ആയേ എന്നല്ലേ ഇപ്പം ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാവിൻ്റെ രുചി കളയണ്ടല്ലോ നമുക്ക് രുചിയോടുകൂടി എല്ലാം കഴിച്ച് തന്നെ വളരണം അല്ലേ ഇത്രയും വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ കുഞ്ഞു നീ കൊഞ്ച് തീയല് വെക്ക് എന്നല്ലേ ഇപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അതിപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കാ
അല്ലെ ഒന്നാ പറയുന്ന കറിവേപ്പില ഉള്ള ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കറിവേപ്പില ഇല്ലാത്ത ദിവസം നമുക്ക് രമ്പയിലേ ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതും എന്നാ പറയുന്ന രമ്പയോടും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മുരിങ്ങയ്ക്കായ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ടില്ല അഥവാ നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിയുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിട്ട് കീറി തന്നെ എടുക്കണം അര കിലോ കൊഞ്ചന് നമ്മളിതൊരു ചെറിയ തേങ്ങ തിരിവിയേക്കുന്ന അളവായത് വലിയ മുഴുത്ത തേങ്ങ അല്ല ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് കുരുമുളക് പൊടിയല്ല കുരുമുളക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വഴറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടിയത് നമുക്ക് വാളം പുളിയാണ് അതായത് എന്നാൽ സാമ്പാറിനൊക്കെ നമ്മൾ പിഴിയുന്ന പുളിയില്ലേ അതാണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടിയത് അത് പുളിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം അതുകൊണ്ട് ആ ചില പുളിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടം ഞാൻ ആ കുടമ്പുളി ആന്നേലും വാളം പുളി ആന്നേലും എല്ലാ പുളിയും ഒരുപോലെ അല്ല ചിലതൊക്കെ പുളി കൂടുതലാ കുറവുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം ഇത് ചേർക്കാൻ പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ വെറുതെ തോലിച്ചത് വേണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഉലുവ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ അടുപ്പ് മതി അടുപ്പ് കത്തിച്ചേച്ച് ഈ സമയം നമുക്ക് തേങ്ങ ആദ്യം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് തേങ്ങ വറുത്ത് അരയ്ക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ വറക്കുമ്പോൾ വേണ്ടിയ സാധനങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ തേങ്ങ ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ ഉള്ളി അത് ചെറുത് നോക്കിയിട്ട് മതിയാവും ഒരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളിനകത്തിട്ടു ഒരു നാല് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ പൊട്ടിച്ചിനകത്തോട്ടിടുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് കുരുമുളക് അത് കുറച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം എരു നോക്കിയേച്ച് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഉലുവ എന്നാ പറയുന്നത് അതും ഈ കൈക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊക്കെ എന്നാന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഈ കയ്യിലൊക്കെ എടുത്തെടുത്ത ആ ഒരു കണക്കാട്ടോ ഉലുവ ഒത്തിരി ഇടണ്ട ഒരു ക്വാർട്ടറും അല്ല അതിനെക്കാട്ടും ഒരു ഇച്ചിരി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അമ്മമാരൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു രണ്ട് ഉലുവ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് എണ്ണി രണ്ട് ഉലുവയല്ല ഒരു ഉലുവ കണക്ക് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണം ഇട്ടേക്കാം ഇനി ഇതെന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ട് തേങ്ങ മൂത്ത് വറക്കണം ഇതിനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കാര്യം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എണ്ണ പക്ഷേ തേങ്ങ വറുത്ത് അരച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാന്നതിൽ അതും എണ്ണയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമയോട് കൂടി ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ക്ഷമ എന്നൊരു സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ഷമ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സമയം എടുക്കണ സമയം എടുത്ത് വേണം നമുക്ക് തേങ്ങ മൂപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ഷമയോട് കൂടി ഞാൻ തേങ്ങ നല്ല വറുത്തു വറുത്തന്നെ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കരിയാൻ സമ്മതിക്കരുത് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ ബ്രൗൺ ആക്കിയ തേങ്ങയ്ക്കകത്തോട്ട് തീ നല്ലതായിട്ട് സിമ്മാക്കിയേച്ച് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ശരിക്കും മുളക് പൊടി ഞാൻ പറയുന്ന കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കി വേണം ഇടാൻ പിന്നെ കുരുമുളകും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങ ഏകദേശം മൂത്ത് കിടക്കുമല്ലേ അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇട്ട പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം ഇനി ഞാൻ അങ്ങ് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക കാര്യം എന്നാന്നോ ചീനച്ചട്ടി ഓൾറെഡി ചൂടാ അന്നേരം ആ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ പൊടി ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പൊടി ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് മൂക്കും കരിയത്തൂല ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചിലരാണെങ്കിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ പുളി ചിലപ്പോൾ നല്ല പുളിയായി
ഒരു കുഞ്ഞു നെല്ലിക്കയുടെ കുഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞല്ല ഒരു ഇച്ചിരി നെല്ലിക്കായുടെ വലിപ്പം മുല്ലിക്കയുടെ ഇല ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു ഉരുള ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക കുരു കളഞ്ഞ് വെച്ച് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും കൂടി വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അരച്ച് ചേർക്കുന്ന ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്വാദ് വരും ഇനി ഈ ചീനച്ചട്ടി തന്നെ ഇതിരുന്ന് മൂക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കടുകില്ല വറ്റൽ മുളകില്ല പക്ഷെ കറിവേപ്പില ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും മുരിങ്ങയ്ക്കായും തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റണം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും മുരിങ്ങയ്ക്കായും ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ട് നല്ലായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം ഇത് ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ അത് ഇച്ചിരി ഒരുപാട് നേരം ആ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അതങ്ങ് എന്നാ പറയുന്ന മൂത്തങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഒത്തിരി വേണ്ട ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ മൂത്തൊന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് നല്ല മശി പോലെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ായിട്ടൊന്ന് എന്നാ പറയുന്ന ഒരു ഹാഫിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേവണം പിന്നെ മുരിങ്ങയ്ക്കായ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റി കിട്ടണം തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ദശയൊക്കെ ഒന്ന് മാ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴുന്ന തൊലി എന്ന് തൊലിയൊക്കെ മാറണം ആ തക്കാളി നിന്ന് അതാ അതിൻ്റെ കണക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അരപ്പ് നല്ല മശി പോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പുളി നമ്മൾ കളഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് അത് തന്നെ പറയുന്നത് പുളിയൊക്കെ ശരിക്കും എന്നാ പറയുക പിഴിഞ്ഞൊന്നും കളയരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല പുളിയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാ കുഴപ്പം ചീത്ത പുളിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ നോക്കുക നമുക്ക് എല്ലാ നേരവും കിട്ടുന്ന ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കല്ലുള്ളത് കാണും അതൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടേറ്റും ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇടും അതെന്നാന്നോ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ എന്നാ പറയുന്ന ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഇട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയായത് ഇപ്പം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴന്നു തക്കാളി നോക്കി ആ നില തൊലി അങ്ങ് വിട്ടുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കൊഞ്ചിടുക ഇതെനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന നല്ല മുഴുത്ത കൊഞ്ച ചിലതാണെങ്കിൽ തീരെ ചെറിയ കൊഞ്ച കിട്ടുന്ന ആ എന്നാലും രുചിയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആ തേങ്ങ ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കണം കൊഞ്ചിന് ഒത്തിരി വേവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും വേവുണ്ട് ഇല്ല വേവില്ലാത്തൊരു മീനൊന്നും അല്ല കൊഞ്ച് അതുകൊണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ വറുത്തരച്ച തീയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും കൊഞ്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വറ്റി 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 എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ രുചി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ധൃതി പിടിച്ച് കൊഞ്ച് വെന്തു എന്നും പറഞ്ഞ് വാങ്ങരുത് അതിനൊരു സാവകാശം കൊടുക്കണം എന്നാലേ നല്ല പഴയങ്കഞ്ഞിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പായിട്ടേക്കുന്
പിന്നെ നോക്കി കൊഞ്ചൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞേച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഉപ്പായാലും പുളിയായാലും എന്നതായാലും ഇപ്പോൾ ചേർക്കരുത് കാര്യം എന്നത്തെ കൊഞ്ചിനൊന്നും പിടിച്ച് കാണത്തില്ല മുരിങ്ങയ്ക്ക വെന്തില്ല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കി പുളി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അതെല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടു അപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ച മസാല നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തു ഇനി ഇതിന് ചാറ് വേണ്ടേ കൊഞ്ചു വേവണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഈ എന്നാ പറയുന്നത് മിക്സി അരച്ച മിക്സി തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ആ അരപ്പിനെ തന്നെ കഴുകി എടുത്തേക്കുക അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കൊഞ്ചു തീയൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇത് തന്നെയാണോ രുചി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ നമ്മുടെ ചേച്ചി വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ഏത് ചേച്ചിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് ആരാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കെ പി സി ലളിത ചേച്ചിയാണ് വരുന്നത് അവ ചേച്ചിയോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമാണ് നമുക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നാടൻ വിഭവം തന്നെയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കൊഞ്ച് വേവാൻ സമയമെടുക്കും അതിനും സമയം വേണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇതെല്ലാം മാറ്റണ്ടേ ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ട് അടുക്കളെ വരുമല്ലോ അന്നേരം നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ആ നിന്ന് നിന്നിപ്പോൾ നിൻ്റെ അടുക്കള തന്നെ അടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും നോ നോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊഞ്ചുമൊക്കെ വേവിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ചേച്ചി എത്തുമായിരിക്കും ആനി സെടാ എന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ പോയതായിരിക്കും കൊച്ചുങ്ങളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഗസ്റ്റിനെ പോലും നോട്ടം ഒക്കെയാണെ വിശന്നിട്ട് ആ നല്ല മണം തീയലേ ആ എനിക്ക് എന്തൊരു ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമായിരുന്നു അത്രയും കപ്പയും തീയലും ഒക്കെ ഇത് വിളമ്പി തരാ നമ്മൾ അന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഒത്തിരി എന്നാ പറയുന്നത് എന്നെ ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചിയായത് എനിക്കിത് അമ്മയാ ചേച്ചിയാ എല്ലാ പണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഷോട്ടും കഴിയുമ്പോ ഒത്തൊന്നേ അത് ശരിയാട്ടോ അത് ശരിയാ ചേച്ചി എന്നെന്നറിയോ ഒരു ഇത്രയും സീനിയർ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി അല്ലേ അഭിനയിച്ചു തോന്നുന്നു അപ്പം അപ്പൊ എന്നാ പറ്റി ചേച്ചിയോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ട് മേക്കപ്പെട്ടത് ഞാനാണ് ജയറാമിന്റെ അല്ലെ ഞാൻ അമ്മയായിരുന്നു ജയറാമിന്റെ ജയറാമിന്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചാണ് മുടിയൊക്കെ നല്ല സ്റ്റൈല് എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു ആ പടത്തിൽ കാണാൻ എപ്പോഴും മോശമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ രണ്ടാമത് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്കോ എന്റെ തമ്പുരാനെ എന്റെ ഏട്ടനെ പിള്ളേരും പറഞ്ഞോണ്ട് എന്നാ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വിശന്ന് കൊടല് കരിഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് എന്നാ ബാ നമുക്ക് ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയാം വന്നേ ഞാൻ ഇനി അത് വാക്ക് പാലിക്കുന്നതായിരിക്കും ശരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയിപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് കൊഞ്ച് തീയലും കപ്പി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി ശരിക്കും കഴിക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് ചേച്ചി എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ വയറ് നേർച്ച സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുന്ന അത് ചേച്ചി എന്റെ അടുക്കളയില് അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷാന്ന് അറിയാവോ ഇല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു എന്റെ മാന ആക്സിഡന്റ് ആയതൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സിദ്ധുവിന് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശരിയായി വരുന്നു ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവനെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അന്ന് നിർത്തിയതാണ് നോൺ അയ്യോ കഴിക്കത്തേ ഇല്ല ഇന്ന് സത്യം പറയാ ഇന്ന് നിന്റെ ഈ കൊഞ്ചു തീയലാണ് 
കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കഴിച്ചു പോയതാണ് ദൈവം സഹിക്കും ദൈവം അതിന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഇനി കുറെ നാളത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വൃശ്ചിക മാസമാണ് ഇനി കുറെ നാളത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എത്ര നാള് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അതുപോലെ ഇതുപോലെ വല്ല അപകടം പറ്റിയ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചു പോകും അവിടെ ദൈവത്തോട് ഇച്ചിരി ജാമ്യമൊക്കെ എടുത്തേച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്കത് വൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കഴിക്കുവാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴേ കണ്ടുപോക്കെ പോയേ ചേച്ചി ഈശ്വരനോട് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ചേച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈശ്വരുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആ അതെ അതെ അല്ലേ ചേച്ചി ഭയങ്കര എന്നാ ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റേന്ന് ഗുരുരാരപ്പനെ വിളിക്കും അല്ലേ കെ പി എസ് സി നാടകത്തിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കെ പി എസ് സി ബേസിക്കലി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യോ അതൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങാൻ പക്ഷെ അവിടെ ആരും എൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും പോകണ്ട അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ടെന്ന് പോലീസ് സാറ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അമ്മ അമ്പലത്തിൻ്റെ നാടയിൽ കെ പി എസ് സിയുടെ നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഓടി അങ്ങോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം ഒന്ന് വേഷമൊക്കെ മാറി ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് സാറ് അപ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെയാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നട തുറന്നിരിക്കുന്നു വിളക്കൊക്കെ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് കാണാം അന്ന് ഇത്രയും ഒന്നും വലുതല്ല സാർ ഉടനെ പോകാത്ത പോയി വേഗപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഓടിക്കലായി എന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് കയറിപ്പി അത് കഴിഞ്ഞ് കെ പി എസ് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസം അവിടെ കിട്ടും ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വരാൻ തോന്നണേന്ന് എൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കെ പി എസ് സിയുടെ മുടിയനായ പുത്ര നാടകം ക്ലബിൻ്റെ ആൾക്കാർ ആ നാടകം കളിക്കുന്നു അവരുടെ വാർഷികത്തിന് അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവിടെ വന്നു കെ പി എസ് സിയിൽ ഒന്ന് നാടകത്തിൻ്റെ അനുവാദം മേടിക്കാൻ സാറിൻ്റെ എടുക്കുന്നു ബാസറിൻ്റെ എടുക്കുന്നു രണ്ട് അതിൽ ചെല്ലമ്മയായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു ഓ ഗുരുവായൂരപ്പം വിളി കേട്ടു രണ്ടിനും സമ്മതിച്ചു എന്നെ വിട്ടു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നണ ചൊവ്വല കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട് പുള്ളിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നേതാവ് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തലപ്പൻ പുള്ളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമ്പലത്തിലെ കഴക്കാരനും കൂടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് ഒന്ന് തോഴണം നിർമാല്യം തോഴണം എന്നെ അയ്യോ അതിനെന്താ പ്രയാസം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാന്നും പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസവും എന്നെ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും തൊഴിയിക്കും പാൽപ്പായസം അവിടുത്തെ പ്രസാദം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഭയങ്കര അത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ആ നടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ നാട്ടും പുറത്തും ആരെങ്കിലും എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എനിക്ക് എല്ലാ മാസവും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വരാമല്ലോ അതും നടന്നു അത് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് അതും നടന്നു അവിടെ ഭജന വരുന്നുണ്ടായതല്ലേ ഭരതൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പൊ സിദ്ധുവിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചേച്ചി ഗുരുവായൂരപ്പനോടല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ 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 ഞാൻ ഏത് നട പോയിരുന്നാലും അവിടെ അല്ലെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണും എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന മാതിരി അത് ഭക്തിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഇപ്പം എനിക്കും ഉണ്ടാവാതിരിക്കത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പോകാറില്ല ഞാൻ ശരിക്കും ചേച്ചി എനിക്ക് ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ശിവനോടും പാർവതിയോടാണ് അടുപ്പം കൂടുതൽ ഓക്കെ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയാൽ ഞാൻ തൊഴും ഭഗവാനെ കാണും ഓക്കെ ഓക്കെ ഹായ് ഹലോ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ശിവന്റെ അടുത്തും പാർവതിയുടെ അടുത്തും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചിയുടെ ഈ ഗുരുവായൂർ ഭക്തി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ അത് തന്നെയാണ് സിദ്ധാർത്ഥനം ശിവഭക്തൻ ആ ശിവഭക്തനാണ് ഭയങ്കര അവൻ കളിയാക്കിയൊക്കെ സംസാരിക്കും ശിവഭക്തൻ ഭയങ്കര ശിവഭക്തനാണ് അവിടെ പിന്നെ എടപ്പാൾ ശുകപുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശിവന്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നീ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോയി തൊഴിൽ കേട്ടോ നല്ല ദക്ഷിണാമൂർത്തിയാണ് അവിടെ ഗുരുവാണ് അവൻ സമയം കിട്ടി അവിടെ പോകും ഭയങ്കര ഇഷ്ട അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് ഈ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തൊഴാൻ പോയി വഴിപാടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോയി കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകണം സിദ്ധു വ്യാഴം കുറച്ച് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല വേണ്ട ഇവിടെ നമുക്ക് കഥലിപ്പഴം നേതിക്കാം ധാരയും കഥലിപ്പഴവും ഇവിടെ കഥലിപ്പഴം നേതിച്ച അവിടെ എത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരിതും ഈ ഫ്രണ്ട്സ്
ചേച്ചി ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിലിമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്കില് സ്ക്രീൻ ഒക്കെ വെച്ചേച്ചാ ചെയ്യുന്ന ബാക്കി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഥകള് ആ കഥകളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്ലോറിനകത്ത് ചെയ്യുന്നപ്പോ ഞാൻ പറയാം വാഴ്വേമായും സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഫ്ലോറാണ് മൊത്തം അത് വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതൊക്കെ ഫ്ലോറിനകത്ത് തന്നെയാ വലിയ വണ്ടി കയറാനുള്ള സ്ഥലം ഒക്കെ ഗേറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് വഴി റോഡ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ബാക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തള്ളും അവരെ മൂന്നാലഞ്ച് പേരിട്ട് തള്ളുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി നീങ്ങുന്ന മാതിരി തോന്നും ഇത് ഈ ബാക്കിലത്തെ ഇതൊക്കെ മാറുന്ന മാതിരി സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 എടുക്കും അല്ലേ ചേച്ചി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഹീറോയിൻസ് അതായത് ചേച്ചി ഒരു ഹീറോയിൻ ആയിരുന്നു ഷീലാമ്മയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു ശാരദാമ്മയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശാരദാമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേച്ചി വോയിസ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതൊന്ന് പറയോ ആ കാലത്തെ കുറിച്ച് അയ്യോ ഞാന് ഇവിടെ ത്രിവേണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുക അപ്പോഴാണ് അഭിജാത്യ ഡബിങ് ശാരദ ചേച്ചിയുടെ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ വിൻസെൻ മാഷ ആണ് രണ്ടും ചെയ്യുന്ന വിൻസൻ മാഷ മാഷ എന്നെ എടുക്ക പറഞ്ഞു ആഭിജാത്യത്തിൽ ശാരദ ചേച്ചിക്ക് ഒന്ന് ശാരദയ്ക്ക് ഒന്ന് ഡബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സാരത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല അതൊന്ന് വോയിസ് ഇപ്പം ഓമിനി ചേച്ചിയാ എപ്പോഴും ഡബ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യണമെന്നൊരു തോന്നല് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പതിനാല് ടേക്ക് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഇത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ല മറ്റേ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതായിരുന്നു ഒരു പിന്നെ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഇത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു പെട്ടി തകരട്ടപ്പ ഈ തകരട്ടപ്പയ്ക്കകത്താണ് പിന്നെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതുണ്ടാകുക ഈ ഒരു റോളാണെങ്കിൽ ഇവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡബ്ബിങ്ങിന് മാത്രമാക്കി വെച്ചിട്ട് മുഴുവനും ഉണ്ടാവില്ല അത് എന്നിട്ട് ഒട്ടിക്കും ഈ രണ്ട് സീനോ മൂന്ന് സീനോ അത് അതിലെടുത്തിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിനാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കി 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 ആ ഒരു ഇത് സീൻ തീരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ശരീരച്ചേച്ചി എത്ര ഷോട്ടിലുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ലിപ്പുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അതെ സ്ക്രീനിൽ പടം കാണും ഓ പടം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇത് പടം ഇട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മളിത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് സൗണ്ടും ഇതും കൂടി ഇട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓ അത് ശരി അതെ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കാണാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര നീളമുള്ള ഡയലോഗ് ആണെന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴാണെന്ന് രീതി അതിൽ നിന്ന് ഒരക്ഷരം നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം അതിൻ്റെ പുറകോട്ട് വലിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അതുതന്നെ ഞാൻ വലിച്ചിട് വലിച്ചിടത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേക്കാം ഞാനും അത് പറയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്നെ എടുക്കല് ഒരു ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായി എവിടെയാണ് വലിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാനും പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതിങ്ങനെ നീക്കി അവർക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞ അതൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഡബിങ് പതിനാലാമത്തെ ടേക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഞാൻ സാറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞു മിൻസൺ മാഷി ഇപ്പോണ്ട് സാറേ നീ എനിക്ക് പതിമൂന്ന് ടേക്ക് കഴിഞ്ഞു അല്ല പതിനാലാമത്തെ ടേക്ക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ചെയ്ത ശരിയാവില്ല അപ്പോഴേ അഞ്ചര മണിയായി വൈകിട്ട് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാ ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പം നിർത്താം നിർത്തിയിട്ട് നാളെ ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം രാവിലെ ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്കെ ആയി അതാണ് ആഭിജാത്യം പടം ഓക്കെ മതിലുകൾ എന്ന സിനിമയിലെ ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അടൂർ
ഒന്ന് ശരി അപ്പം സാറിൻ്റെ അടുക്ക ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ശരിയായാലും ഒരു വിളി വരും അങ്ങോട്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ സാറ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഞാൻ തന്നെ ഡബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ പിന്നെ ആരും പിടിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചിത്രാഞ്ജലിയിൽ ഡബ് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പം ഹരി പറയായിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് ഡബിങ് നാരായണിമാരാ ഇവിടെ വന്നേച്ച് പോയത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തേക്കും ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പാടി അഭിനയിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രക്ഷാർത്ഥം പാടിപ്പോയതാണ് ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ശുറുതി തേരത്തില്ല താളം വരത്തില്ല ഇതൊക്കെ എന്റെ പിന്നാലെ ഇവരൊക്കെ ഇടുന്ന എത്ര ഓട്ടോ ഓടുന്നു അപ്പൊ പാട്ടിന്റെ കാശ് എനിക്ക് വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കല്ല ചേച്ചി നല്ലായിട്ടൊരു പാട്ട് പാടും പണ്ടത്തെ ഒരു പാട്ട് നീ അതിനാണോ അതുകൊണ്ട് അല്ല ചേച്ചി രണ്ടു വാരി ചേച്ചി രണ്ടു വാരി പണ്ട് പാടിയ പാട്ട് എന്നറിയോ എല്ലാരും അത് ഞാൻ പാടിയതല്ല അല്ല ഞങ്ങള് പക്ഷെ അറിയുന്ന ചേച്ചി പാടിയതായിട്ട് അത് പാടിയത് ജാനന്മാരുടെ വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പഴയ ഒരു പാട്ടുകാരിയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അവരുടെ ശബ്ദം എന്റെ ശബ്ദം അത് എന്റെ കഷ്ടകാലം പക്ഷെ കഷ്ടകാലം ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ആ അമ്മ പാടിയെങ്കിലും ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ചേച്ചി പാടിയതായിട്ടാണ് അത് മാത്രം ചേച്ചി ശ്രുതി തെറ്റിക്കോട്ടെ താളം തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പം എപ്പോഴാന്ന് അറിയാവോ പാട്ട് പാടുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോയാ പാടും അതന്നെയാ ചേച്ചി ഇന്ത്യയുടെ വെളിയിലാന്നും കൂട്ടിക്കോ ചേച്ചി ഒന്നും പാടും പ്ലീസ് കൂടെ പാടാവോ ആ എന്നിട്ടാണ് ഷോ നിന്ന് പോവാൻ ചേച്ചി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പ്ലീസ് ചേച്ചി ഒന്ന് പാടും എല്ലാരും ചൊല്ലണ എല്ലാരും ചൊല്ലണ കല്ലാണ് നെഞ്ചിലെന്ന് കരിയും കല്ലാണ് കരിയും കല്ലാണ് നെഞ്ചിലെന്ന് ഞാനൊന്നു തൊട്ടപ്പോ നീല കരിമ്പിൻ്റെ തുണ്ടാണു കണ്ടതയ്യ ചക്കര ചുണ്ടാണ് കണ്ടതയ്യ നാടകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് ലൈവ് അല്ലേ അവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കിയല്ലോ ഓഡിയൻസ് ഫ്രണ്ടില ലൈവാ നമ്മള് അങ്ങനെ വല്ല തെറ്റ് പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയോ ഒരു കോമഡി പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം ഡയലോഗ് തെറ്റിക്കലാണ് മെയിൻ അക്ഷരം തെറ്റിപ്പോ അതിന്റെ മെയിൻ ആള് ബി എച്ച് എച്ച് ആയിരുന്നു ഒരു ബിയാട്രിസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തെറ്റിക്കും അപ്പൊ ഈ ചേച്ചിക്ക് നാ കൊടുക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തെ കൊച്ചിക്കാരിയാ കൊച്ചി ഭാഷ ഇങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഭാസേന്റെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞത് ബി എം എ ബി എം എ പറയുന്നതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കെല്ലാം നല്ല സ്ഫുടമായിട്ട് പറയണം അപ്പോഴേ ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യും നീ അച്ഛനെതിരെ കൊടുത്തോ അത് മാത്രം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്താ തെറ്റിച്ചു രവി എന്നും പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് രവി പുതിയതാ കെ പി എസ് സിയിൽ അപ്പൊ രവി വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്ന ഞാനും രവിയായിട്ട് ഭയങ്കര രാമ രാവണ യുദ്ധത്തിൽ സ്റ്റേജിൽ വഴക്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ബി എച്ച് എച്ച് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അമ്മ വന്നിട്ട് ചോദിക്കണം നീ പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് അച്ഛനെതിരായിട്ട് പാർട്ടിയിലേക്ക് എഴുത്ത് കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കണം സുജാത എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ചേച്ചി അകത്തുനിന്ന് ആദ്യം ഒരു വിളി സുതാജയെ ശോ ദൈവമേ എനിക്ക് എനിക്ക് തലയിട്ടെന്നോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ രവിയെ അവിടെ അങ്ങനെ കാണാനില്ല രവി വളരെ ഇതിലായിട്ടിരിക്കുന്ന രവി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ രവിയില്ല രവി ആ സൈഡ് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ മാത്രം സ്റ്റേജില് എന്ന് ബി ബി എച്ച് എച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ തെറ്റിച്ചെന്ന് ഒരു ഇതും ഒന്നും ഇല്ല ബി എച്ച് എച്ച് ചാടി കയറി ഇങ്ങനെ വന്നേച്ചു നീ അച്ഛനെതിരായി പാർട്ടി എന്ന് അല്ല പാർട്ടിക്ക് എഴുത്ത് കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കണം നീ അച്ഛനെതിരെ എഴുത്ത് കൊടുത്തോ എന്ന് മാത്രം എന്നെയും കാണാനില്ല ഞാൻ പോയി അവിടെ ചേച്ചി മാത്രം സ്റ്റേജില് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കും എങ്ങനെ പറയും ചേച്ചി വന്നിട്ട് ഈ കഥം കരഞ്ഞു കൂവിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സീനാ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചേച്ചി അപ്പൊ ഓഡിയൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് മാത്രം എല്ലാവരും തെറ്റി എന്നറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഉടനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബി എച്ച് എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും തള്ളി വിടുക എല്ലാവരും എന്നെ എന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുക എല്ലാവരും സൈഡിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചിരിക്കാതെ ചിരിക്കാതെ കയറി കയറി കയറെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കയറി പോയ രവി
മരിച്ച് തലയ്ക്ക് മോളി നിൽക്കുന്നത് എന്നാലും ആ കഥ മറന്നു പോകില്ല യുദ്ധകാണ്ട നാടകം യുദ്ധകാണ്ട നാടകം എന്നും നാടകം അന്ന് ശ്രീലത വന്ന ദിവസമാണ് ശ്രീലത ആദ്യമായിട്ട് കെ പി എസ് സിയിൽ ശ്രീലത ഇ രവി ഇവരൊക്കെ പുതുമുഖങ്ങളാണ് എന്നും നാടകം കളിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത വീടുള്ളവർക്ക് അന്ന് അവർ വീട്ടിൽ പോകും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാടക സ്റ്റേജിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് വരുന്ന ദിവസം എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അടൂരിനടുത്തായിരുന്നു അന്ന് നാടകം അപ്പോൾ ഭവാൻ ചേച്ചി വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭവാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു വരുമ്പം ചേമ്പ് പുഴുങ്ങിയത് കൊണ്ടുവരണം അത് ഇല വാട്ടി കെട്ടി ഇലയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരണം മുള ഉടച്ചതും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വട്ടിൽ മുളക് വറുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചമ്മന്തി ഉടയ്ക്കല്ല കൊണ്ടുവരാന്നും പറഞ്ഞു പോയി ചേച്ചി വന്നു അന്ന് ഒരു പാടത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് സ്റ്റേജ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ട് ഇത്ര പടിക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി അവിടെയാണ് സ്റ്റേജ് ഈ പടിക്കെട്ടിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റേജിൻ്റെ താഴെയാണ് മേക്കപ്പ് റൂം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കർട്ടൻ വെച്ച് മറിച്ചിട്ട് ആണുങ്ങളുടേത് വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുടേത് വേറെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സീൻ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സീൻ വലിയ നീളമുള്ള സീനാണ് അതിൽ ഡാൻസും ലീലയുടെ പിന്നെ ഡാൻസും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ട് മുക്കാ മണിക്കൂറാണ് ആ സീൻ ഈ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് സീനിലെ ചിലർക്കൊക്കെ ഉറങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ആരും അറിയത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോകണം ഒരുപാട് ജോലിയാണ് അതെ പിന്നെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിന് താളം ഇടണം ആ പാട്ടിൻ്റെ പകുതി ആകുമ്പോഴാണ് ഭവാൻ ചേച്ചി കയറേണ്ടത് അമ്മ ഭാരതമാതാവ് വെള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് അന്ന് ഭവാൻ ചേച്ചി നാടകം കഴിഞ്ഞെന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉറക്കം ഒന്നും ശരിയാവത്തില്ല ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് സീൻ ആകുമ്പോൾ എന്നും സാരി അഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉടയാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ബ്ലൗസും ഇട്ടിട്ട് കാവാട എടുത്ത് ഒരു തോർത്തും ഇങ്ങനെ മേത്തിട്ടിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും പാട്ട് പാട്ടിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ചേച്ചിയെ വിളിക്കും ചേച്ചി ഇതാണ് ഞാൻ പാട്ടിന് പോവുകയാണ് പാട്ട് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും വന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തട്ടിയാൽ മതി എഴുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവും വന്നേക്കും അന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇതങ്ങ് മറന്നു ഇതെല്ലാം മാറ്റിയും വെച്ച് താളം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു താളം ഇട്ടുകൊണ്ടൊന്നും ഭവൻ ചേച്ചിയെ കാണാനില്ല ഉടനെ തന്നെ ജോൺസൺ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാർമോണിസ്റ്റ് ഭവൻ ചേച്ചി ഭവൻ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ ഇതെല്ലാം താഴെ ഇട്ടിട്ട് അയ്യോ ഒന്നും പറഞ്ഞു ഓട്ടി താഴെ ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി നല്ല സുഖത്തിൽ ഉറങ്ങുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചേച്ചി സമയം പാട്ട് തീർന്നു പാട്ട് തീർന്നു ചേച്ചി ഏ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം തുണി കൊടുത്തില്ലേ ഓടി അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ സ്റ്റേജിലും കയറി പാവാടയും റൗക്കയും മാത്രമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് ചെന്നതും തങ്കവണി പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെണ്ണ് അതിനെ കാണാനില്ല അത് അതിലേ പോയി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ചിരി അപ്പൊ ഇവിടെ സൈഡ് ചെന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നോക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഉറക്കത്തില്ലല്ലേ ചേച്ചി എന്താ എന്താ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാരാണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോ ചേച്ചി വിചാരിച്ച എന്നാ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഇത് പാവാട എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചു പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ചിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ ഒരു വിഷമുണ്ടല്ലോ പിറ്റേ ദിവസം ഭയങ്കര ജനൽപൊടി കെ പി എസ് സി പിന്നെ തുമ്മിയ ജനൽപൊടിയാ ജനൽപൊടി ഇനി ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ആരും വീട്ടിൽ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിഴ കിട്ടും അഞ്ച് രൂപ നാടകത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കും ആകെ പതിനഞ്ച് രൂപ കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് രൂപ പിടിച്ചാൽ ബാക്കി ഇപ്പൊ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഏട്ടൻ എന്നെ പിന്നെയും കല്യാണം ആലോചിക്കാനൊക്കെ വരുവാണ് പറഞ്ഞുതരാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചി എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ ഭരതേട്ടനെയും ചേച്ചിയുടെയും ആ പ്രണയം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അയ്യട അങ്ങനെ അതിനൊന്നും നേരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എല്ലാം കൂടെ മൂന്ന് മാസം മൂന്നേ മൂന്ന് മാസമാണ് പ്രേമിച്ചതും കല്യാണം കഴിച്ചതും സെവന്റി എയ്റ്റ് ജാനുവരിയില് ആണ് എന്നെ എടുക്കുക എന്ന് പ്രേമം പറയുന്നത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ ഉള്ള
ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അവരാണിത് സിനിമയാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുടുംബക്കാർ മൊത്തം കാണണം ഉദയായിട്ട് ഉദയ വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് കൂട്ടുകുടുംബം നാടകം അവിടെ കളിക്കണം ഫ്ലോറിൽ അവിടെ ഒരു വലിയ ഫ്ലോർ ഉണ്ട് ആ ഫ്ലോറിനകത്ത് കൂട്ടുകുടുംബം നാടകം കളിക്കുക അവരുടെ ആൾക്കാർ മാത്രം നാടകം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ വന്നു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച ചെറിയൊരു വേഷമാണ് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച അതേ വേഷം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ ശമ്പളം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു ചെക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്റർ പോ ഇതായിരുന്നു വന്നത് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചോ എന്നെ അതും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഓർഡർ അത്ര ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഓടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി പിന്നെ രവി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ കത്തും കൊണ്ട് നിന്ന നിപ്പല അതേപോലെ ഓടി അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ അച്ഛാ ചാൻസ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഭയങ്കര പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എൻ്റെ എല്ലാം പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ ആള് ചേച്ചി ഫാമിലിയിൽ എത്ര പേരാ കുടുംബത്തിൽ അഞ്ചു പേരായിരുന്നു എത്ര പേരാ ചേച്ചി അഞ്ച് അഞ്ച് പേര് ഏറ്റവും മൂത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ അനിയത്തി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെണ്ണും രണ്ടാണുമായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പെണ്ണും ഒരാണും മരിച്ചു പോയി ചേച്ചി മാത്രമേ അപ്പൊ ഫിലിമിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സന്തോഷ വാർത്ത എന്നത് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ചേച്ചി പറയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സിനിമയിൽ കയറിയപ്പോൾ സന്തോഷ വാർത്ത പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു 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 ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയുടെ അങ്ങനെ അതാണ് തുടക്കം എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ എന്നെ കെ പി എസ് സിൽ എഴുതിയായിട്ട് എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉദയ അതിനു മുമ്പ് കെ പി എസ് സിൽ എഴുതിയെന്ന ഒരു പേരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ പടം റിലീസായ ആനന്ദ് തിയേറ്റർ കോട്ടയത്ത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കാണണമല്ലോ സ്പെയിനിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് അപ്പം ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുമല്ലോ പേര് പേര് എഴുതി കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പുതുമുഖം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതുമുഖങ്ങൾ കെ പി എസ് സിയിൽ എഴുതാന്ന് എഴുതിയിരുന്നു അതിൽ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ പേര് കെ പി എസ് സിൽ എഴുതിയെന്ന് മാറ്റിയെന്ന് ലളിതാന്ന് മാത്രമേ എന്റെ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ കെ പി എസ് സി ലളിതാന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായി ആ പടം അവർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി ഉദയയുടെ ആദ്യ ഒരു പടത്തിനുള്ള ഒരു അവാർഡ് പിന്നെ അത് കുറെ അവാർഡ് കിട്ടി ആ പടത്തിന് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായി ആദ്യം കാലുകുത്തിയതും എൻ്റെ ഷോട്ട് എടുത്തതും ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എൻ്റെ ആയിരുന്നു ആ പടത്തില് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ എല്ലാ പടത്തിലും എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മരത്തെ ചാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കും ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ ചാ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു ചാക്കോച്ചൻ മൊലാളി എടുക്കാൻ മൊലാളി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കെ പി എസ് സിൽ എഴുതാന്ന് ഇട്ടാന്ന് വെച്ചോ എടീ ഇവിടെ കുറെ ലളിതമാരില്ലയോ അതൊന്നും നിനക്ക് അറിയത്തില്ലയോ ആ ഒരുപാട് ലളിതമാരുണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട പേരാ കെ പി എസ് സി എഴുതി ഇപ്പൊ ഉദയ വീണ്ടും പടം ചെയ്യാൻ പോണു അപ്പൊ ചേച്ചി എന്നെ എനിക്ക് വന്ന അഡ്വാൻസ് വന്നു ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ആണ് അഡ്വാൻസ് വന്നു പറഞ്ഞ ചാക്കോച്ചൻ ചാക്കോച്ചൻ പിന്നെ അമ്മയും കൂടെ വന്നു ചേച്ചി നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ മിക്കവരും വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ മാറ്റിയില്ല എൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ലേ അപ്പം ചേച്ചി വല്ലതും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ പേര് വല്ലതും മാറ്റി അങ്ങനെ ഇല്ല അത് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പല്ല അതിനു മുമ്പേ എൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള എൻ്റെ പേര് മഹേശ്വരി അമ്മ എന്നാണ് എനിക്ക് ഇട്ട പേര് മഹേശ്വരി അമ്മ എന്നാണ് വിളിച്ച പേരാണ് ലളിത വീട്ടിൽ വിളിച്ച പേരാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇവരാരെങ്കിലും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുവൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലളിത ലളിത എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ അവിടെ ലളിതയായത് അങ്ങനെ ലളിത ഓ സ്കൂളിലൊക്കെ മഹേശ്വരി അമ്മ തന്നെയാണ് ഓ അയശ്ശേരി കണ്ടില്ലേ ചേച്ചി ചേച്ചി പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്നും ലളിത ചേച്ചി തന്നെയാണ് ഓപ്പോളാണ് ചേച്ചി അമ്മയാണ് എല്ലാമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല കാര്യങ്ങളും ചേച്ചിയമ്മയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ അതൊക്കെയാണ് ചേച്ചിയമ്മ ചേച്ചിമ്മ നല്ലൊരു മനസ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വെളുത്ത ശരീരം പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല വെച്ചായിട്ടോ നല്ല കൊച്ച നല്ല കൊച്ച അതുപോലെയാണ
എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും എന്നതിനാ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഉള്ളവർ കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉടനെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് പൊട്ടി കരുന്നൊക്കെ വെറുക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാ ചേച്ചിയമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് ചേച്ചിയമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലേ ചേച്ചി എൻ്റെ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു അതേപോലെ ചേച്ചിയമ്മയെ പറ്റി എനിക്ക് ഓരോ കാര്യവും കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ കല്യാണ സമയത്ത് എന്നെ ഒത്തിരി ഒരു മോളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിയത്തിയെ പോലെ ഒത്തിരി നല്ല അഡ്വൈസസ് തന്ന ഒരു ചേച്ചിയമ്മയായത് ആ ചേച്ചിയമ്മ തന്ന അഡ്വൈസസിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇന്നും എന്റെ ജീവിതം അല്ലേ ഇത് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു സത്യമായിട്ടോ അതെ അതെ നിന്റെ കണ്ണൊക്കെ സത്യം ചേച്ചിയമ്മ ഇല്ലേ ആണ് അത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ചേച്ചിയമ്മ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ പറയുക കള്ളത്തരമല്ല ഇത് നമ്മളെ ആ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു ദിവസം ടെറസിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി സത്യം ചേച്ചിയമ്മ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നത് സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വന്നാലും എന്താണേലും തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചു ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നല്ല ഒരു ചേച്ചിയമ്മയായത് പിന്നെ എന്നാ അല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞ വിശേഷങ്ങൾ തീരുന്നില്ല വർത്താനങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതമായി അവരോരോ അവരോരുടെ ഇതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പഴയ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളിലുള്ള ബന്ധമോ സ്നേഹമോ ഒരിക്കലും മാറൂല ഇല്ല ഇല്ല ചേച്ചി പിന്നെ ചേച്ചി എന്റെ ഈ ഷോയിൽ വന്നതിന് ഞാൻ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എന്നെ തല്ലും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫോമൽ വേർഡ് ആണ് എന്നാലും എനിക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ വേണ്ട 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 ഇത് നമ്മുടെ അതിന് പറയാതെ അങ്ങ് വിട്ടാ മതി ഇതിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കണ്ടാ ഈ ഷോയിൽ എനിക്ക് ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം തീർന്നു പോയി നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ അതിഥികളുമായി പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം ചിലർ ഗുഡ് ബൈ